Konzertflöte von Balger, gebaut 1912, hat sich mir trotz etwa 20 Stunden Intonation noch nicht ganz entschlüsselt. C bis F sind aus Holz innen labiert. Das ist ein offener, tragender, runder Holzklang. FIS bis F1 ist in Metall ausgeführt, eine relativ weite Flötenmensur mit niedrigen Aufschnitten. Ein zunächst zurückhaltender, aber durchdringender, tragender Ton, der eine ganz andere Form unten im Raum hat als oben am Spieltisch. FIS 1 bis A4 in Metall, doppelte Länge über Blasen. Ein zurückhaltender Ton, der sich sehr gut im Raum entwickelt und wunderbar mit anderen Registern sich mischt. Wir haben verschiedene Versuche gemacht mit der Oktave, mit der Dolce und mit der Viola di Gamba, was einen wundervollen Klang ergibt, der sehr stark an ein durchschlagendes Zungenregister erinnert. Am Spieltisch hat man fast den Eindruck, man hört ein entferntes Harmonium. Hier vielleicht noch anzumerken, dass wir drei Pfeifen ersetzen mussten und die ersetzten Pfeifen überhaupt nicht diese feine Vermischung der alten Pfeifen bewirken. Dieses Beispiel zeigt uns, dass die Pfeifen nur minimal in der Mensur und im Materialaufschnitt, Kernspalte und so weiter abweichend nicht mehr diese Fähigkeiten haben wie die alten Pfeifen der Konzertflöte, die besonders in den Vermischungsmöglichkeiten und in der Dynamik, die solch ein Register im Raum entwickelt, sich zeigen. Und das kann man nun einmal zunächst am Spieltisch und während der Intonation nicht ad hoc so erkennen. Hier nun also diese, wie ich meine, sensationelle Registermischung aus Konzertflöte und Gambe, die ganz im Hintergrund, ganz ferne meint, ein durchschlagendes Zungenregister erklingen zu lassen.